Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy und ausnahmsweise kann ich Mario verstehen, dass er einschläft. Denn seht doch mal hier in der Luft, ah, in dieser wunderschönen Natur. Ah ja, kann ich schon verstehen, dass man da manchmal so entspannt ist, dass man einschläft. Ja, ich war heute eh auch draußen im Garten. Ah, wunderbar im Sommer, wirklich. Okay, okay. aber die Galaxien hier in der Luft sind alles andere als entspannend. Wir machen weiter mit der... Mit der was für ein komischer Name. Mysteriöser Kreisgalaxie. Also... Wie soll man das sagen? Mysteriöser Kreis, da setzt man doch keinen Strich dazwischen. Okay, der Weg durch den Superraum. Es ist eine Ein-Stern-Galaxie, aber eine ganz schön schwere, soweit ich in Erinnerung habe. Hm? So eine ähnliche Galaxie... Ne, Galaxie nicht, aber so eine ähnliche... Ähm ja, Atmosphäre, äh, Grundidee hatten wir ja schon in der Phantomgalaxie. Ich muss ganz ehrlich gestehen, den Secret Sign der Phantomgalaxie, den habe ich, als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, nach dieser Mission hier gespielt. gespielt. Also, da habe ich zuerst gedacht, hey, die Phantomgalaxie macht ja nach. Hat sie ja rein theoretisch auch, oder? Weiß ich gar nicht, welcher Stern zuerst entworfen wurde. Ihr merkt, hier haben wir genauso wie in der Phantomgalaxie nie wirklich einen, sagen wir mal, flüssigen Boden. Ihr merkt, oh, 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 oh. aufpassen, aufpassen, aufpassen. Hm? Ich äh, kann mich erinnern, eine, eine, ein Abschnitt in dieser Galaxie. Oh Gott, ich scheitere schon an den leichten Abschnitten. Das fängt ja sehr, sehr gut an. Hm? Aber ich war draußen echt äh, im Garten heute und na, herrlich ist einfach nur das Sommerwetter und so. Hm? Ob es sich wohl dieses Jahr lohnt, den Pool aufzubauen? Oh, aufpassen. Aufpa Was sind denn das für komische Kreise, wenn ich fragen darf? Karmic, mein Freund! Wie schön, dich zu sehen! Ihr seht schon, da hinten ist der Stern. Äh, ist der Stern. Oh ja, ich kann mich erinnern. Jetzt kommt der ätzende Abschnitt. Mit! Ich frag mich immer, wie kann Mario durch das Dieter von unten durch? Naja, egal. News über Mario Bros. gegeben. Okay, okay. Tja. Ihr merkt es mit Feder Mario. Hier. Ich glaube, Feder Mario ist wirklich das meistgehasste Item. Also ich habe noch nie gehört, dass ein Item gehatet wird. Ich habe schon gehört, dass Spiele gehatet werden oder Firmen, aber von einem Item habe ich wirklich nur gehört, dass dieses Item hier gehatet wird. Aber ja, ich bin ja einer, der Hater überhaupt nicht mag, vor allem Hater von Spielen und so. Aber den, bei dem Item kann ich es irgendwie verstehen, denn die Steuerung davon ist wirklich nicht gerade gut konzipiert. Kann man das so ausdrücken? Naja, die Grundidee ist ja nicht schlecht, aber ist halt ein bisschen schwer zu steuern. Aber andererseits ist das ja genau die Grundidee, also doch schlechte Grundidee. Wie soll man das in Worte fassen, wenn ich fragen darf? Problem ist auch, ihr merkt, ihr müsst hier extra immer warten. Hm? Okay, weiter geht's. Hm? Aber ich mag die Galaxie irgendwie. Darum fangen wir mit der auch in diesem Part an. Hm? Im letzten Part haben wir ja ein kleines bisschen darüber diskutiert, wie ähm, wie es in wie es für Mario aussieht. Mario ist schon ein armes Schwein, kann man schon sagen. Seine Spiele, vor allem seine Jump Run auf Bitte die RPGs behalten. Na gut, bei den RPGs lässt er jetzt auch schon nach. Super Ma Super Paper Mario, Paper Mario Sticker Star, <lacht> Paper Champ. Mario und Luigi Paper Champ. Ja, und die Jump'n'Runs, die lassen sehr grobteilig nach. Oh, oh meine Güte. Knapper ging's wohl nicht gerade, oder? Naja, egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Gut, ist das schon der letzte Abschnitt? Ich bin mir gerade gar nicht genau sicher. Naja, wo habe ich denn jetzt so viel... Hey, Moment. Hey, ihr merkt, da oben ist ein Pilz. Und noch etwas. Hm? Aus und Weise. Möchte ich das herausfinden, was es hier ist. Was das andere ist auch nur ganz Abpilz. Naja. Oh. Moment. Wie soll ich denn da hinkommen? Und hebs, hebs. Nee, so geht's nicht. Ist wurscht, ist ja eh nur ein ganz Abpilz. Was ihr wisst, wie man da rankommt, in die Kommentare bitte. Oh ja, das weiß ich noch. Hm? Gutes altes Körbiner-Manöver kann man so ausdrücken. Überall Sackgas. Ich glaube halbwegs in der. Das sage ich mal, halt halte ich in der Mitte und dann passiert sowas. Aber im Gegensatz zu Kirby Stream 2, wo es ja auch so einen Abschnitt gab, ist man diesmal nicht automatisch erledigt, wenn man an den falschen Weg geht. Hm? In Kirby Stream 2 habe ich da ja ziemlich gefehlt, weil ihr euch erinnern könnt. Habe ich ja vor kurzem Let's Play. Hm? Und Mario? Was ist mit Mario? Mir kommt so vor, er wird von Link abgelöst. Ich meine, die, die Legend of Zelda Spiele werden immer besser, während Mario Spiele immer schlechter werden, kommt mir vor. Hm? Und Mario? Mir kommt so vor, dass Mario wirklich bald durch Link aus Zelda abgelöst wird. Kann ja sein, wer weiß das schon. Ich meine, wenn Link wirklich mehr Beliebtheit hat, 
Ich könnte mir durchaus vorstellen, Nintendo macht ja schon manchmal die ein oder andere komische Aktion und ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass sie Link vielleicht, dass sie Link vielleicht als das neue Nintendo Maskottchen einfügen. Kann man, mal, weiß man ja nie. Wenn Mario wirklich, ich meine, auch wenn Paper Mario Color Splash jetzt wieder gut zu scheinen scheint, äh, wird es ja leider ziemlich catet. Und wenn Mario wirklich nicht mehr beliebt ist, dann <lacht> wollen wir es nicht hoffen, wollen wir es nicht hoffen. Aber wir sehen ja, Mario hat's drauf. Super Mario Galaxy ist ein richtig grandioses Spiel. Hm? Oh man, Super Mario Galaxy, würde ich echt sogar sagen, ist das Beste von Marios klassischen Auftritten. Also Jump Run meine ich. Von den Jump Runs würde ich echt sagen, Galaxy ist das Beste. Hm? Ein richtig famoses 3 d jump run mit innovativen Leveln, oder in dem Fall Galaxien, tollen Items, Verstecken, Sternteilen und so weiter und so fort. Gut, die Galaxie haben wir fertig. Dann geht es weiter in die Kanonenflotte. Uh, eine... Uh, Mann, in dieser Galaxie gibt es einen Stern, den ich hasse. Mhm. Uh, einen sehr schweren und ätzenden. Strahl, Strahl, Strahl. Nein, das ist er nicht. Der Secret Star ist gemeint. Hm? Die Kanonenflotte in Galaxie ist so ähnlich wie die Kampffelsen Galaxie, nur mehr auf, äh, ja, ihr merkt, äh, äh, ja, Star Trek, kann man das so sagen? Na, eher auf modern. Mein Gott, mir fällt, mir fällt jetzt echt gerade nicht das richtige Wort dafür ein. Ihr werdet ja eh schon sehen. Mark versucht selber ein Wort dafür in den Kommentaren zu bilden. Ich sag's immer wieder gerne, ich freue mich über Kommentare. Also wenn ihr das Video seht, hinterlasst einen kleinen Kommentar. Muss nicht unbedingt so ein lausiger Kommentar sein wie, ähm, äh, äh, cooles Video. <lacht> ja, kann verstehen, dass manche Leute sowas nicht posten wollen in solche Kommentare. <lacht> okay, gut. Ich glaube, hier müssen wir die jetzt besiegen. Hm? Ihr merkt, es ist wie die Kampffelsen Galaxie. Hat, glaube ich, auch dieselbe Hintergrundmusik wie die Kampffelsen Galaxie. Naja. Okay, okay, gut. Und Mario. Ja, was ist mit Mario? Irgendwie wurde von der NX die neue Konsole, die nächstes Jahr erscheinen soll. Habt ihr da was gehört? Super Mario für NX? Nein. <lacht> Weil ganz einfach nichts angekündigt ist. Ja. Und ich meine, es ist schon traurig. Ich meine, Link ist für NX angekündigt worden. Also der Legend of Zelda Brief of the Wild und Mario. Das Maskottchen von Nintendo schlecht hin. Sogar von Olima. Pikmin 4 ist angeblich ja schon längst fertig. Wollen wir mal schauen, wie das so wird. Ich persönlich war nicht gerade so der Pikmin-Fanatiker. Ich war eh ein, einen... Ja, ich mag Pikmin, aber ich weiß nicht an Pikmin immer... Äh, was an Pikmin so... Es macht es ungeeignet zum Let's Play in Pikmin, weil das Spiel ein massives Zeitlimit hat. Vor allem das erste. Das zweite soll angeblich super toll sein. Habe ich aber nicht. Aber das dritte für Wii U. Das war auch ehrlich gesagt das erste Pikmin, was ich je gezockt habe. Hm? Pikmin 3, da gab es ja diese Aktion bei Mario Kart 8. Nimm, krieg ein Spiel gratis dazu bei Mario Kart 8. Und da habe ich ja beim Teil, weil damals ja bei der Wii U kaum Spiele verfügbar waren. Da habe ich dann einfach mal Pikmin 3 genommen. Habe mir gedacht, ja, es sieht gut aus, gibt dem Spiel eine Chance. Habe ich gemacht, Chance bestanden, gutes Spiel. Aber ich denke mir die ganze Zeit, bei Pikmin muss man taktisch gut überlegen. Da muss ich mir jedes Mal vor einem Part eine gute Strategie ausdenken, wie ich durch, den, äh, durch das eine Gebiet durchkomme. Und äh, ihr wisst ja schon bei <lacht> Let's Player im Moment, The Legend of Zelda Majora's Mask. Und dieses Projekt leidet unter großen Problemen, nämlich weil... Äh, weil es da ähnlich ist, wer das noch weiß. Also bei Zelda Majora's Master kommen ja, obwohl das Projekt läuft, äh, habe ich irgendwie seit dem vierten Part nichts mehr aufgenommen. Also nicht, dass ich denke, ich halte die Parts irgendwie zurück. Ich nehme ja, äh, die, ich lade die Parts ja immer gleich hoch, sobald sie fertig aufgenommen sind. Also ich bin nicht so einer, der auf Vorrat aufnimmt. Nee, nee. Ich bin einer, der auf, äh, der die gleich hochladet, die, die Parts, wenn sie fertig sind. Hm? Aber Zelda Majora's Mars, da, ja, das ist halt so, dass, ihr habt ja selber gesehen, ich muss mich da immer vorher erkunden, weil diese Verstecke, einfach ziemlich, äh, diese Sidequests und so, da kommt man von allein meiner Meinung nach überhaupt nicht drauf. Und das macht es meiner Meinung nach ein bisschen unmöglich, das Blind zu Let's Playen, muss ich mich immer vorher erkundigen und so. Und ich wollte das eh schon mal in einem eigenen Infovideo besprechen, dass Majora's Mars ist ehrlich gesagt... Ich weiß natürlich, was da noch für geniale Ideen kommen. Ich habe mich ehrlich gesagt schon riesengroß gespoilert und weiß, was da noch für geniale Ideen auf mich, geniale Sachen in dem Spiel auf mich zukommen. Aber irgendwie, weiß nicht. Der Start mit den Sidequests ist meiner Meinung nach das... das äh, na gut, die Sidequests machen ja auch Spaß und dieses ewige Nachschauen und so. 
was soll ich mit dem Projekt anstellen? Ich weiß, ihr wollt es alle sehen. Viele haben gesagt, je, yeah, mach weiter, wir warten auf den nächsten Part. Ich kann euch auch verstehen, aber was soll ich denn da machen? Naja, und Pikmin, da wäre es eine ähnliche Angelegenheit. Und ich würde echt sogar noch sagen, auch so, so gut und genial. Ah ja, ich verstehe, wie das mit dem Block nochmal gegangen wäre. Da muss ich erst den Wasserpegel erhöhen. Ich glaube hier, oder? Ja. Gut, dass ich hier eh gleich eine Kugel will ja, oder? Genau. Hervorragend. Meine Güte. So einfach habe ich diesen Planeten hier, glaube ich, noch nie geschafft. So. Genug dämlich gelacht. Das stört mich manchmal selber an den Videos, dass ich manchmal so dumm lache. Und wirklich. Ich schaue mir da meine eigenen Videos an und denke mir, oh Gott, wie, wie dämlich lache ich denn selbst. So, jetzt brauche ich diese Plattformen hier nämlich. Aber ich mag die Galaxie. Die Secret Star mag ich zwar nicht, aber die Galaxie, die mag ich. Hm? Hat gute Ideen, wie zum Beispiel das hier mit den Strahlen und so. Sind ja richtig innovative Ideen. Misha Coopers, Misha Coopers und BAM! Da fliegen sie auseinander, die Misha Coopers. Misha, Misha. Wie spricht man es aus? Das hat mich schon bei Kirby Planet Robobot ein bisschen gestört. Worauf ich ehrlich gesagt richtig Bock hätte in letzter Zeit zu Let's Playen. Also mit Zelda habe ich viel vor. Ich habe vorher The Legend of Zelda Skyward Sword. Das ist ehrlich gesagt sogar das Zelda, was im Moment am Zelda, ja ich weiß, dass man es eigentlich anders ausspricht, aber ja, ist so eine Angelegenheit. Zelda, warum spricht man Zelda aus, wenn es Zelda mit Z geschrieben wird? Bevor ihr mich jetzt wieder kritisiert, äh, wenn, ihr, wenn ihr wollt, dass ich es richtig ausspreche, dann sollte Nintendo das gefälligst richtig schreiben. <lacht> mich regt das auch, wenn etwas anders ausgesprochen wird, als wenn es eigentlich geschrieben wird. Weiß nicht, das regt mich ein bisschen auf. So, weiter geht's, den zweiten Stern. Oh nein, hat der zweite nicht den Secret Star? Oh, aber ich muss ihn ja rein theoretisch nicht sofort machen. Das wird mir jetzt auch klar so. Überlebe das Sperrfeuer! Hm, Sperrfeuer. Mir wird jetzt das klar, wir hatten ja in Super Mario Maker einen Level von den offiziellen Baumeistern, der so hieß. Ist das eine Anlehnung an diesen Stern hier? Also, Super Mario Maker Part 99. Wer sich's anschauen will, kann ich nur empfehlen, diesen Part. Das war auch einer der längsten Super Mario Maker Parts. Will ich sagen, der längste, aber einer der längsten. Obwohl, nein, das ist es nicht hier. Uah! Äh, Moment. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Äh, die Sternteile, da wollte ich eine nur haben. So, ja. Mein Gott, ich bin schon Sternteil-Fanatiker. Muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ich liebe das System mit den Sternteilen. Und immer wenn ich einen Sternteil sehe, muss ich es sofort einkollekten. Weiß nicht, ich hab da... Ja, ich bin halt mit dem Spiel aufgewachsen und hab jetzt irgendwie das, äh, das Ding... Äh, sammel alle Sternsplitter ein. Hm? Jetzt sage ich, glaube ich, ich sage schon wieder Splitter. Sternteile... Teile! Ich finde es so süß, diese kleinen Hundehütten hier, wo die die Chomps herausholen wollen. Wie süß! Hm. Und auch die hier, obwohl ich schon längst genug Sternteile habe für den letzten Gourmet-Luma, muss ich alle einsammeln, weil, ja, macht einfach Spaß, finde ich, das mit den Sternteilen. Würde mich eigentlich freuen, wenn das System mit den Sternteilen mal wiederkommen würde, vielleicht in... Ja, was kommt denn jetzt für ein X mit Mario, wenn ich fragen darf? Super Mario, sag bitte nicht New Super Mario Bros. in X. Also wenn sie schon ein New Super Mario Bros. Ich habe ja am Ende des letzten Parts eher angesprochen. Ich frage, ich frage mich noch, wann tauchen die endlich auf? Äh, ich hey, ich würde mir, falls ihr ein neues New Super Mario Bros. machen, dann macht bitte eins. Dann nehmt euch ausnahmsweise mal ein Beispiel am Hackern. Nämlich Newer. Halt, 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 halt. Diese Kamera an sich. Genau, ich möchte diesen Stern da aus Sternen teilen machen. Was für ein Wortspiel. Ähm, ähm, äh, nein, Münzen, wer braucht schon Münzen in der heutigen Welt? Pum, pum. meine schönen Sternteile sind deinetwegen weg. Das war, das war eine Lehre dafür. Ich finde es ja nicht schade, dass man auf diese Plattform da alles gar nicht raufkommt. Oh, die nehme ich auch gern mit. Oh ja, jetzt ist mir mit den Kugelbillets. Ja, das Sperrfeuer, das hier ist das besagte Sperrfeuer. Oh, oh. Aufpassen. Gut. Bitte die irgendwie ausgequasselt. <lacht> New Super Mario Bros. in X sollte wirklich mehr Richtung Newer Super Mario Bros. wie diesem Hector werden. Oh, mein Gott, peinlich. Ich habe doch jetzt ernsthaft in die Aufnahme gerülpst. Das gehört sich doch nicht für einen guten Let's Player. Ich habe doch. Wonach riecht denn das? Ich habe heute doch kaum was gegessen. Ich bin auf Diät. <lacht> Jetzt werdet ihr sicher sagen, äh, hey, ich habe ich hab mich ja oft, ich hatte mich ja manchmal in Videos gezeigt. Du bist doch komm, du bist doch ziemlich dünn. Warum musst du Diät halten? Das war ein Schmäh, denn, <lacht> ja, weiß nicht. Ich wurde schon immer gesagt, du bist viel zu dünn, ist mehr. <lacht> ja, 
Letztendlich, äh, oh. Ich hab gedacht, da oben wäre ein Block mit Sternzellen. Egal. Ähm, ja. Ist immer so, alle sagen, ich soll mehr essen, aber ich persönlich hab nicht wirklich diesen großen Appetit. Hm? Ja. Heutzutage kommt es mir so vor, gibt es zwei Arten von Kindern. Die, die zu wenig essen und die, die zu viel essen. Kann das sein? Mich schon wieder, dieser Blog. Naja. Aber wir waren ja stehen geblieben bei New Super Mario Bros. MX. Hm? Newer Super Mario Bros. Wie ich habe schon so oft gehört, dass dieser Hack so genial sein soll. Und ich würde ihn ja auch let's playen, aber ich möchte ehrlich gesagt einen Beweis, dass Nintendo äh, erlaubt, Hacks zu let's playen. Ja, jetzt werden viele wieder sagen. Aber diese großen Let's Player wie... Ich möchte jetzt niemanden aufzählen, aber ich habe da, es gibt zwei große Let's Player, die ich sehr gern schaue und beide haben New Super Mario Bros. Wii Let's Played. Würde ich eigentlich auch machen. Ach, da ist ja schon der Stern. Ich würde es ja gern machen, aber ich möchte erst einen wirklich eindeutigen Beweis, dass Nintendo es den beiden erlaubt hat. Diese beiden großen Let's Player, die arbeiten ja schon sogar Hand in Hand mit Nintendo, kriegen die Spiele vor dem Release gesponsert. Und ja, ich möchte ehrlich gesagt auch so werden. Und Frage ist, hat Nintendo den wirklich erlaubt, New Super Mario Bros. Wii zu Let's Playen? Angeblich schon, laut euch. Aber ja, diese Quellen mit dem Kleingedruckten, <lacht> naja, egal. Ich möchte jetzt nicht über euch lustig machen, aber ich ne, nehmt mir das jetzt bitte nicht böse, aber das ist kein Beweis. Ich meine, als ob Nintendo sich jedes... Äh, gut, ich kann es nicht wissen, aber ich glaube nicht, dass Nintendo jedes einzelne... Aber andererseits, Nintendo hätte es ja dann schon... Ach, das ist eine komische Angelegenheit, was wie Hacks angeht. Klar, Hacks, die nur auf Emulatoren gespielt werden können, sind illegal. Das ist ganz klar. Aber Hacks, wozu man die Originalkonsole braucht, wie New Super Mario Bros. Wie. Aber das ist jetzt egal. Naja, und ich wünsche mir für die NX die Rache des Begoman-Stammes. Genauso wie, der, wie in der Kampffelsengalaxie gibt es so wieder diesen kleinen Zwischenboss hier. Und ja, falls es ein New Super Mario Bros. NX geben wird, wünsche ich mir ehrlich gesagt New Super Mario Bros. Wii. Und NX, das ist auch eine Angelegenheit, ein zweischneidiges Band, wie man so schön sagen kann. Äh, ich muss, um ehrlich zu sein, gestehen, ich werde mir die NX nicht am Release kaufen. Nämlich, ich habe mir die Wii U auch zum Release gekauft und es gab kaum Spiele. Und dann ist noch die Sache, was wird NX? Falls diese Konsole wirklich keinen Komponentanschluss mehr unterstützen wird. Und überhaupt, falls eine Home-Konsole sein wird, okay. Das ist eine Sackgasse, du bist in der Mülldeponie. Aber wer, jemand hat ja nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber. Ich bin gezwungen. Oh, danke, danke. Ja, das ist eine verschwerte Version vom, vom letzten Müllspielchen. Das letzte habe ich ja ziemlich gut gepackt. Oh, oh so, es geht schon los. Das habe ich nicht wissen können, das habe ich nicht wissen können. Jetzt schaffe ich es garantiert nicht mehr. Ich muss mal wieder auf diese Dings zielen, auf diese goldenen Dinger da. Hm, ein bisschen schneller. Schnelle, schnelle, schnelle. Mehr Pumpen. Springen, springen. Wow. Und Hebs. Los, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Nein! Ich hätte jetzt erst auf dem First Try geschafft und ich hätte jetzt erst auf dem First Try geschafft und nur wegen der einen Sekunde äh, habe ich... Ich hatte das so schwer in Erinnerung. Ich sehe nicht, wie lange der Part ist, weil es schon so dunkel ist. Okay, finde ich ja halt ziemlich doof. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, das gar nicht gesagt wird. Ja, jetzt los. So. Und hips. Und man muss genau auf diese gelben Dinger zielen. Wenn nicht, dann... Oh, und noch eine Bombe auf den da. Gut, los, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Geh hoch. Ja, na bitte, beim zweiten Mal. Ich hatte das hier so schwer in Erinnerung. Na gut, vielleicht verwechsel ich jetzt das mit dem Müllspielchen aus Super Mario Galaxy 2. Aber ich hatte das echt so schwer in Erinnerung. Und dann ist es so einfach. Pff. Entweder bin ich so gut oder das Spiel lässt nach. Entweder werde ich besser oder das Spiel wird schwächer. <lacht> äh, dann, dann vermute ich sicher, ich werde besser. Okay, naja. Und ja, Mario. Was gibt's von dreidimensionalen Stuff für die NX? Ich hoffe ehrlich gesagt, kein Super Mario Galaxy 3. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Super Mario Galaxy 1 und 2. Aber ich finde es echt erstaunlich, dass ich im Let's Play das auch so in sämtlichen Mario oder auch Kirby Let's, oder Kirby oder auch andere... Was haben wir dann noch? Zelda? Na gut, Zelda habe ich noch nie ein Zelda Let's Play, was ich kenne. 
Aber ich bin sicher, komm, wenn ich zähle das Geld und Wort oder mini Skriplets play werde ich mich besser anstellen als bei meinen anderen Versuchen. <lacht> naja, das ist immer so. Ja, wirklich, das ist so ein Phänomen bei, äh, bei, mein Gott, ich habe diesen Stern jetzt aber echt leicht geschafft. Naja, aber es ist echt ein Phänomen bei Let's Plays. Da schaffe ich die schweren Missionen immer und die leichten Missionen, da fehle ich. Naja. So schlägt dieser Stern vorher in der mysteriöser Kreisgalaxie, den hatte ich auch so einfach in Erinnerung. Und das war er nicht. Naja, und auch im letzten Part, das war, äh, äh, auch im letzten Part war das, äh, Moment, ich brauch dich, mein Freund. Ich muss dich in den Dings da reinschubsen. Mir kommt diese Galaxie aber ein bisschen zu sehr nach der anderen nachgemacht vor. Also wirklich eine der Galaxien, die ein bisschen zu viel von einer anderen Galaxie geklaut, möchte ich nicht sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Strange stehen, habe ich keinen Schaden genommen. So. Dich brauche ich, mein Freund. Und Hebs. Ach so. Bitte. So wird das draus. So, mein lieber Luma. Eine Abkürzung? Mal, meine Frage. Was ist der normale Weg, wenn das hier eine Abkürzung sein soll? <lacht> ah Gott. Äh, Luma, sag doch sich, sag doch gleich, das ist der richtige Weg. So. Gut. Ah ja, hier müssen wir jetzt die einsammeln. Diese Teile hier. Und naja. Ich wünsche mir ehrlich gesagt wirklich kein Galaxy 3, weil jetzt einfach Super Mario Galaxy 1 und 2, super geniale Spiele, aber ein drittes hätte keine Ideen mehr. Ich habe ja schon in Super Mario Galaxy 2 im Let's Play damals oft genug darüber gesprochen, dass das einfach meiner Meinung nach dann nicht mehr gut wäre, weil das dann schon zu viele Ideen von den ersten beiden hätte klauen müssen, ist meine Ansicht. Und aber andererseits Nachfolger zu Super Mario 3D Land und World möchte ich auch nicht. Super Mario 3D Land, Weltklasse Spiel. Super Mario 3D World, nicht ganz so gutes Spiel. Meine Meinung. Ja, finde ich. Weil die World, ja, war gut, war gut, aber weiß nicht. Irgendwie kam es mir, ich habe es ja im letzten Mal schon erwähnt, es wäre keine Liebe reingesteckt worden. Schlecht ist es damit noch lang. Schlecht, ein schlechtes Spiel ist es auf gar keinen Fall. Das, was ich hier mache, das ist schlecht. <lacht> Aber Super Mario 3D World oder auch Paper Mario Sticker Star und Color Splash, die gehatet werden bis zum... Geht nicht mehr! Ne, was zum... Das sind nicht schlechte Spiele. Das, was ich hier mache, das ist schlecht. <lacht> Egal. Reden wir nicht mehr darüber. Nein! Jetzt bin ich... Ich stehe! Meine Güte! Also ich habe bei Sonic the Hedgehog es schon mal erlebt, dass ich äh, erwischt wurde und dann durch Ringe durchgeschossen wurde. Aber das... Ah! Okay, das war jetzt aber ein Fehl. <lacht> Ihr merkt, voll einfache Mission und da fehle ich auf einmal. Vorher voll schwere Mission, Skill und dann... Äh, naja, egal. So, selbst durch diesen Pilz hier habe ich das jetzt nicht geschafft. Peinlichst! Ah. Okay. Das ist echt ein Phänomen. So. Ege. Oh, ja, nicht. So. Immer, wenn das Ding nachher kommt. So. Und ja. Was? Wa was wollt ihr für ein X, was Mario angeht? Ich weiß nicht. Ich würde irgendwie so eine Art... Vielleicht wieder eins mit dem Grundprinzip von Super Mario Sunshine, aber diesmal ohne diese nervigen blauen Münzen und vielleicht diesmal mehr Weltenabwechslung zu. Also ich persönlich, ich habe meine Meinung jetzt geändert. Ich habe ja in einigen Galaxy Parks gesagt, ja, was findet ihr alle an Sunshine? Das war doch viel zu schwer und äh, zu eintönig. Mittlerweile habe ich meine Meinung geändert. Ich habe es, na gut, wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe es nochmal gespielt, aber ich habe es mir nochmal zurückerinnert und ich hatte Unrecht. Super Mario Sunshine ist besser als Super Mario 64, muss ich mittlerweile sagen. Aber kann auch daran liegen, dass ich mich an Super Mario 64 schon satt gespielt habe, weil ich das einfach schon so oft gespielt habe und Dutzende Let's Plays auf YouTube davon existieren oder auch Super Mario 64 DS, das häufig das DS-Spiel, was ich am häufigsten... Wozu ist hier ein Händler, wenn der vor zwei Maxi-Pilze warmt? In dem Wahlmarkt habe ich ernsthaft noch nie in meinem Leben einen 1 up pilz bei diesem Luma-Händler gekauft. Wirklich, niemals! Aber ich bin echt schon gespannt, was es dieses Jahr, äh, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr, äh, eine Konsole, eine Nintendo-Konsole muss immer mit einem Mario-Spiel eingeläutert werden. So auch in X. Aber irgendwie kommt da, könnte da nichts zu kommen. Äh, Pikmin ist angekündigt und auch Sonic. Angeblich 
dieses Jahr ist ja das 25. Jubiläum von Sonic the Hedgehog. Sega hat jetzt gesagt, dass sie mehr auf Qualitätsware achten wollen, also nicht wieder so ein Käse wie Sonic Boom. Und das war ja auch der Fehler bei Sonic 2006, dass sie sich da nicht genug Zeit gelassen haben. Das war das Spiel ja dann verpackt, Ladezeiten, nicht ausgereift und so. Und ich finde das ehrlich gesagt eine sehr gute Idee, auch wenn ich jetzt auf das Sonic-Spiel zum 25. Jubiläum warten muss, finde ich es eine sehr gute Idee, dass sie es jetzt erst nächstes Jahr rausbringen, weil das dann besser wird. Nicht so schnell ausgeklatscht wie Sonic 2006, sondern besser. Finde ich eine sehr gute Idee und ich hoffe, es wird wieder ein... Ein, ein, ein Handyspiel, also ein Mobile-Spiel, noch ein Sonic Boom. Ich habe Hoffnung. Hm? Und ich glaube, es wird auch für ein X kommen. Nicht nur für Wii U, sondern auch für ein X das neue Sonic-Spiel. Tja, und Mario. Pff. Sonic ist sogar angekündigt worden für ein X, aber Mario. Pff. Aber Klempner. Naja, im nächsten Part hast du noch was zu tun, mein Freund. Also, tschüss.